ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് പക്ഷെ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയി കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്കൊരു പണി കിട്ടി സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു അശ്രദ്ധ മൂലം സംഭവിച്ചതാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തരണം വരണം എന്നിങ്ങനെ ആലോചിക്കും മടി കാരണം എന്നാൽ പിന്നെ നാളെ ചെയ്യാം നാളെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു മടി കാരണം വെച്ച് 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 ഇന്ന് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു പണി ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ ബാറ്ററി നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാം സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം ഈ രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കുക ടെർമിനൽസ് നിങ്ങൾ അഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പോസിറ്റീവ് ആണ് ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് ഏതാണ് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് മിക്കവാറും മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും എന്നാലും നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഞാൻ അത് അഴിച്ചിവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവിൻ്റെ മാർക്കിംഗ് ഇങ്ങോട്ട് കാണാം പോസിറ്റീവ് ആണിത് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റെഡ് കളർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാനിത് എടുക്കാൻ പോവാണ് ബാറ്ററി എടുക്കാൻ പോവാണ് കാറിൻ്റെ ബാറ്ററികളെല്ലാം ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിരിക്കുന്ന ടാറ്റ ഗ്രീൻ ബാറ്ററീസിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം ഉള്ള ഇൻവേർട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇൻവേർട്ടറുകൾ എല്ലാം തന്നെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടാണ് നമ്മുടെ കാർ ബാറ്ററിയും പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളത് ആംസിലൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം എപ്പോഴും ഇത് ഉപയോഗിക്കാമെന്നല്ല പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഇൻവെർട്ടർ ബാറ്ററിയാണ് ഇൻവെർട്ടർ ബാറ്ററിയുടെ രണ്ട് ടെർമിനലിൽ നിന്നുള്ള വയറുകൾ ഞാൻ അഴിച്ചെടുത്തു അതായത് കാണുന്നതാണ് ഈ റെഡും ബ്ലാക്കും ഇത് ആയിരുന്നു ആ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നത് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ആ ടെർമിനൽ അഴിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കാറിൻ്റെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ആ ടെർമിനൽ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് ആ വയറുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് റെഡ് പോസിറ്റീവും ബ്ലാക്ക് നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും ദെൻ ഇതിൻ്റെ ചേർന്ന് തന്നെ പോസിറ്റീവും ബ്ലാ നെഗറ്റീവ് അറിയാനായിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എവിടെ ഒരു പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവിൻ്റെ മൈനസും കാണാം അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക സെറ്റ് ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇൻവെർട്ടർ എപ്പോഴും ഓഫ് ആയിരിക്കണം ഇൻവെർട്ടർ ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓൺ ആവാൻ പാടില്ല ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റിലേ സ്വിച്ച് മാറി തിരിച്ച് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കറണ്ട് എടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള പവർ സപ്ലൈയിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാറ്ററിക്ക് ഓവർലോഡ് വന്ന് ബാറ്ററിയുടെ സെല്ലൊക്കെ അടിച്ച് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആരും ഇൻവെർട്ടർ ഓൺ ആക്കി ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യരുത് ഇൻവെർട്ടർ ഓഫ് ആക്കി ഇട്ടിട്ട് മാത്രം ഇത് ചാർജ് ചെയ്യുക നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ വെക്കാം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഒന്നുകൂടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ഈ കണക്ഷൻസ് നമ്മൾ ടെർമിനൽസിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഈ വയറുകളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കെട്ടമ്പി പോലൊരു കമ്പി ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു വള്ളി കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഈ രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ക്ലിപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ക്ലിപ്പ് തീരെ ചെറുതാണ് കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പമുള്ള ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടി ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലോ പ്ലാസ്റ്റിക്ക
അപ്പൊ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സംശയം വന്നതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ നെറ്റിലൊക്കെ കയറി സെർച്ച് ചെയ്തു ഇന്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്തു കോറയിൽ പല ആളുകളുടെയും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു ചാർജ് ചെയ്യാം അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ചെയ്താൽ മതി അരമണിക്കൂറോളം ചെയ്തുമ്പോൾ തന്നെ ബാറ്ററി നന്നായിട്ട് ചാർജ് ആവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇൻവെർട്ടർ ഓഫ് ആക്കി ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പ്രത്യേകം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത് എപ്പോഴും രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അത് ചാർജ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു പറ്റില്ല ഇൻവെർട്ടർ ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കരുതുന്നു ഇതുപോലു